अब हम मशीन का डेमो स्टार्ट करते हैं आप इस मशीन को चाइल्ड लॉम्प भी कर सकते कपड़े लोड करने के बाद आपको डिटर्जेंट में डिटर्जेंट डालना होता है डिटर्जेंट डालने के बाद आपको यहाँ से वॉश साइकिल सेलेक्ट करनी होती है मशीन ने हमारे कपड़े वॉश कर दिए हैं तो हम देखते हैं कि कितनी अच्छी वॉशिंग क्वालिटी हमें मिली है क्या आप बॉश की फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सही तरीके से कपड़े वॉश करते हैं आपकी मशीन के लिए कौन से टाइप का डिटर्जेंट बेस्ट रहेगा क्या आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है मशीन में कपड़े लोड करने से पहले कौन कौन सी जरूरी इंपॉर्टेंट बातें पता होना चाहिए क्या आपको इसके बारे में पता है क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग मशीन में सही तरीके से कपड़े वॉश नहीं करते वो सिर्फ बाद में दोस्तों वो ब्रांड को ब्लेम करते हैं कि ब्रांड की मशीन से उनको अच्छी वॉशिंग क्वालिटी नहीं मिल रही है ब्रांड की सर्विसेज काफ़ी ख़राब हैं मशीन का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है वगैरह वगैरह दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर आप बॉश की मशीन में किस तरीके से सही तरीके से कपड़े वॉश कर पाएंगे तो आज का ये जो वीडियो है वो बॉश का फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन डेमो वीडियो है तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस मशीन के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल सके बॉश की फ्रंट लोड मशीन का डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी बातें बता दूँ जब भी आप मशीन परचेस कर लेते हैं और आपके यहाँ मशीन डिलीवर हो जाती है तो जहाँ पर भी मशीन को रखकर आप इस्तेमाल करेंगे वो सरफेस प्रॉपर प्लेन होना चाहिए यानी कि ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए अदरवाइज आपकी मशीन का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है साथ ही साथ 16 एम का पावर प्लग होना चाहिए जिससे कि मशीन को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल सके इसके अलावा नल के टाइप का कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है और नल में वाटर प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए जिससे कि मशीन को एक सही वाटर जो है वो प्रॉपर मिल सके इसके अलावा जो मशीन कपड़े वॉश करने के बाद पानी को ड्रेन करती है यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको निकालती है उसके लिए ड्रेन की निकासी का भी होना जरूरी है अब हम मशीन का डेमो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपको फ्रंट में जो ऑप्शन मिलेंगे ये वॉशिंग प्रोग्राम है इसके अलावा आपको कुछ और यहाँ पर जो प्रोग्राम वगैरह दिए हुए हैं वन बाय वन इन सभी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अब यहाँ से हम नॉब के थ्रू मशीन को ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें विजिबल हो जाती है सबसे पहला जो वॉशिंग प्रोग्राम आता है वो आता है कॉटन कॉटन की जो भी कपड़े हैं वो आप इसमें वॉश कर पाएंगे यहाँ पर एक घंटे की टोटल टाइमिंग आपके सामने शो हो रही है यानी कि मशीन एक घंटे के अंदर आपके कपड़ों को वॉश कर देगी रिंस कर देगी और अंत में उन्हें निचोड़ कर ड्राई कर देगी यहाँ से दोस्तों स्पिन स्पीड आप जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं जैसे कि ये मशीन जो है वो 1200 सौ आर स्पिन स्पीड के साथ आती है यानी कि जितनी ज्यादा एक मशीन में स्पिन स्पीड होती है वो मशीन आपके कपड़ों को उतना ही फास्ट और निचोड़ कर ड्राई करती है वॉश करने के बाद और रेंस करने के बाद तो स्पिन स्पीड आप यहाँ से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं एक हजार भी कर सकते हैं छह भी कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट वॉशिंग साइकिल है कॉटन सिक्सटी लेबल इसमें आप कॉटन के जो भी लार्ज साइज के कपड़े होते हैं उनको वॉश कर सकते हैं जैसे कि हम ब्लैंकेट वगैरह आप वॉश कर पाएंगे नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम है सिंथेटिक सिंथेटिक के जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो आप इसमें वॉश कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट वॉश साइकिल आती है मिक्स लोड मिक्स लोड का मतलब यह है कि आपके यहाँ जो भी डेली रूटीन के कपड़े निकलते हैं जैसे कि दो शर्ट हो गए या दो जीन्स हो गए या दो नॉर्मल पैंट हो गए या इसके अलावा साड़ी हो गई यानी कि रेगुलर जो कपड़ा निकलता है और वो मिक्स होता है उनको आप इसमें वॉश कर सकते हैं वैसे नॉर्मली इस वॉश साइकिल को ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अगली वॉश साइकिल है डेलीगेट और सिल्क यानी कि नाजुक कपड़े पार्टी वेयर के कपड़े सिल्क के कपड़े आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं नेक्स्ट वॉश साइकिल है वूल वूल में दोस्तों सीधी सी बात है जो उन्हीं कपड़े होते हैं वो आप वॉश कर सकते हैं टोटल लाइमिंग जो है वो 38 मिनट्स यहाँ पर लगेगी नेक्स्ट वॉश साइकिल है ड्रम डी स्कैन इस वॉश साइकिल को यूज करके आप मशीन के टब को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं नॉर्मली आपको इस वॉश साइकिल को चालीस से पचास वॉश साइकिल के बीच में एक बार यूज करना होता है इसको यूज करने का प्रोसेस क्या होता है डी स्केलिंग आप मशीन की कैसे कर सकता है इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्द हम पब्लिश करेंगे और जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो के लिंक भी मिल जाए जिससे कि आप मशीन के टप को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर पाए अगली वॉश साइकिल है रिंस रिंस में नॉर्मली क्या होता है कि मान के चलने आपने कपड़े पहले से वॉश किए हुए हैं केवल आपको उन्हें खंगालना है और ड्राई नहीं करना है तो रिंस के थ्रू आप कर पाएंगे नेक्स्ट वॉश साइकिल है स्पिन प्लस ड्रेन यानी कि आप कपड़ों में से पानी निकालना चाहते हैं बाहर आपने कपड़े धो लिए हैं और उन्हें खंगाल भी लिया है केवल आपको निचोड़ना है उनमें से जो कुछ पानी है उसे बाहर निकालना है तो आप स्पिन प्लस ड्रेन के थ्रू कर पाएंगे टोटल टाइमिंग 10 मिन
ऐसे कपड़े जो बैक्टीरिया जिनमें ज़्यादा रहते हैं जैसे कि हॉस्पिटल के कपड़े वगैरह हो गए या कोई मरीज अगर आपके घर में है या बीमार रहता है तो अगर आपको उनके कपड़े वॉश करना है तो आप एंटी बैक्टीरिया में वॉश कर सकते हैं अभी वॉश से कहले किड्स वेयर जो भी छोटे बच्चे हैं उनके कपड़े अगर आपको वॉश करना है तो आप किड्स वेयर में वॉश करें नेक्स्ट वॉश से कहले फ्रेशन अप पानी के चलने की आपके कपड़े पहले से धुले हुए हैं लेकिन वो अलमारी में रखे हुए हैं बहुत दिन हो गए वो फ्रेशन अप नहीं हुआ है तो आप इस वॉशिंग साइकिल के थ्रू उन्हें प्रॉपर तरीके से फ्रेशन अप कर सकता है और ये काफ़ी बढ़िया वॉश साइकिल है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करें अगली वॉश साइकिल है क्विक 15 और 30 मिनट्स आप 15 मिनट के अंदर कपड़े वॉश कर सकते हैं और 30 मिनट के अंदर भी वॉश कर सकते हैं यहाँ पर 15 मिनट की टाइमिंग शो कर रहा है अगर आप उसको इंक्रीज करना है तो केवल आपको स्पीड बटन को प्रेस कर रहा होगा स्पीड बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर थर्टी मिनट्स की टाइमिंग यहाँ पर शो हो जाएगी इस वॉश साइकिल को आपको कब यूज़ करना है मान के चले कि आपके पास तीन से चार कपड़े हैं यानी कि कम कपड़े हैं और वो कम गंदे भी हैं तो फिर आप इस वॉश साइकिल में उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश कर पाएंगे दोस्तों इन वॉश साइकिल के बारे में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये जितनी भी वॉश साइकिल है इनके अंदर जो है वो नॉर्मली सब चीज़ें पहले से प्रीसेट होती है यानी कि कितने टेम्परेचर पर आपके कपड़े वॉश होंगे कितने स्पीड स्पीड पर वो ड्राई होंगे तो वो हर एक वॉश साइकिल के हिसाब से जो है वो अलग अलग प्रोग्राम ऑलरेडी पैनल से सेटेड है पर मान के चलने कि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है या कम करना है तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं जो भी वॉश साइकिल आपने सेलेक्ट करी है यहाँ से अगर आप टेम्परेचर को एड करते हैं तो 60 डिग्री पर भी कर पाएंगे या फिर अगर आप जो है वो चेंज करते हैं तो 50 डिग्री पर भी कर सकते हैं 40 पर भी, भी कर सकते हैं या थर्टी पर भी, भी कर सकते हैं तो इस हिसाब से आप यहाँ से आपका जो भी टेम्परेचर वगैरह है वो सेट कर सकते हैं अगला जो है वो है स्पिन स्पीड यानी कि आपने मान के चलें कि फ्रेशन अप जो वॉशिंग प्रोग्राम है वो चूज़ किया उसमें 45 फाइव मिनट्स में आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे ड्राई हो जाएंगे और स्पिन भी हो जाएंगे लेकिन स्पिन स्पीड कितने पर वो मशीन काम करेगी यानी कि कितनी स्पिन स्पीड पर वो आपके कपड़ों को अच्छी तरीके से निचोड़ेगी उससे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं एक हज़ार आर भी कर सकते हैं आठ भी कर सकते हैं और बारह भी कर सकते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल रहे उस हिसाब से आप सेट कर पाएंगे अब बात करते हैं डीले स्टार्ट फीचर की इस मशीन में आपको ये फीचर मिल रहा है इस फीचर को आपको कब यूज़ करना है और आखिर इसकी ज़रूरत क्या है मान के चले कि आपका जो ऑफिस जाने का समय है वो सुबह दस बजे है लेकिन आपके यहाँ जो पानी आता है वो एक बजे आता है या दो बजे आता है तो और आप ये चाहते हैं कि मशीन दो या तीन घंटे बाद स्टार्ट हो और आपके कपड़ों को वॉश कर दें तो आपको कुछ नहीं करना है मशीन में पहले आपको कपड़े लोड करना है डिटर्जेंट वगैरह सब डाल के रखना है और उसके बाद आपको यहाँ से जो है वो पावर बटन को भी ऑन रखना है और आपको यहाँ से टाइमिंग सेट करनी है जैसे कि एक से लेकर चौबीस घंटे तक आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं जो भी आप टाइमिंग सेट करेंगे मान के चले कि अभी एक बज रही है और मैंने एक घंटे का टाइमिंग सेट कर दिया तो एक घंटे बाद मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी आपने पाँच घंटे के बाद कर दिया तो पाँच घंटे बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी इसे आप मैक्सिमम जो है वो चौबीस घंटे तक टाइमिंग को सेट कर पाएंगे आप इस मशीन को चाइल्ड लॉन्ग भी कर सकते हैं मान के चले कि अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं और वो मशीन के जो डोर है उसको ओपन वगैरह कर देते हैं या उसके साथ छेड़गानी करते हैं तो आप चाइल्ड लॉक कर पाएंगे आपको नॉर्मली डेली स्टार्ट और स्पिन वाले बटन को तीन सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है उसके बाद मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी सेम प्रोसेस अगर आपको अनलॉक भी करना है तो इसी के थ्रू आप अनलॉक कर पाएंगे और यहाँ पर जो है वो सिंबल भी बना हुआ आ जाता है लॉक होने का और अनलॉक होने का अब बात करते हैं एंटी टैंगल की एंटी टैंगल में नॉर्मली होता क्या है कि मान के चलने अगर आपने एंटी टैंगल सेट कर दिया और मशीन में आपने कपड़े जो है वो लोड करे हुए हैं और मशीन कपड़े को दोस्तों बहुत जल्दी तेजी से घुमा रही हो कपड़े आपस में फंस भी रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि वो कपड़े बिल्कुल फंसे ना तो बिल्कुल आप एंटी टेंगल पे अगर कपड़ों को सेट करके वॉश करेंगे तो आपके कपड़े बिना उलझे हुए या या बिना आपस में फंसे हुए काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश हो जाएंगे अब हम मशीन में कपड़े वॉश करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम जो मशीन का जो डोर है उसे ओपन करेंगे डोर ओपन करने के बाद मशीन में हमें कपड़े फैलाते हुए लोड कर देना है कुछ इस तरीके से मशीन में कपड़े लोड करते समय आप ये ध्यान जरूर रखें कि कपड़ों को आपको एक के ऊपर एक नहीं जमाना है कपड़ों को फैलाते हुए आपको लोड करना है और दोस्तों कपड़ों में अगर कोई सेफ्टी पिन है या कॉइन है तो पहले आपको उन्हें बाहर निकाल देना है क्योंकि अगर वो कपड़ों में रह जाएंगे तो वो मशीन के ड्रेन पाइप में जाके स्टक हो सकता है और ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें अब बात करते हैं कि आखिर आपको इस मशीन में कितने क्वान्टिटी में कपड़े लोड करना चाहिए दोस्तों ये एक सेवन के की वॉशिंग मशीन है तो इसमें आपको
तब में लोड नहीं करना है कपड़े लोड करने के बाद आपको डिटर्जेंट रे में डिटर्जेंट डालना होता है नॉर्मली आपको यहाँ पर तीन सेक्शन दिए हुए हैं ये जो सेक्शन दिया हुआ है वो प्री वॉश के लिए है अगर आपको कपड़ों को गलाकर वॉश करना है तो आप प्री वॉश सेक्शन में डिटर्जेंट डाल सकता है ये जो सेक्शन दिया हुआ है वो नील कंफर्ट वाटर सॉफ्टनर यानी कि खुशबूदार केमिकल के लिए दिया हुआ है तो आप ये यहाँ पर पुट कर सकता है ये जो सेक्शन दिया हुआ है नॉर्मली आपको कपड़े वॉश करने के लिए दिया हुआ है मशीन में आप पाउडर और लिक्विड दोनों यूज़ कर सकते हैं लेकिन ध्यान दिखेगा कि आपको एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में मैटिक फ्रंट लोड लिक्विड या फिर मैटिक फ्रंट लोड पाउडर ही यूज़ करना है अगर पाउडर और लिक्विड में से अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको केवल लिक्विड ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि लिक्विड पानी में काफ़ी बढ़िया तरीके से घुलता है काफ़ी बढ़िया तरीके से डिजॉल्व होता है जिससे कि आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी भी मिलती है और आपके प्रोडक्ट की लाइफ भी सालों साल बनी रहती है आपको डिटर्जेंट कितने क्वांटिटी में डालना चाहिए नॉर्मली अगर आप 6.5 पॉइंट कपड़े वॉश कर रहे हैं और आपने मशीन में फुल कपड़े लोड कर दिए हैं तो आपको 40 एम जो है वो लिक्विड डालना है और कपड़ों को वॉश करना है लेकिन अगर आपके कपड़ों का काउंट कम है तो फिर आप डिटर्जेंट जो है वो कम भी यूज कर सकते हैं वैसे आप जिस कंपनी का भी मैटिक लिक्विड खरीदेंगे फ्रंट लोड का उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है कि आपको कितना यूज करना है तो उस हिसाब से आप यूज करें अभी हम केवल दो टी शर्ट वॉश कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमने डिटर्जेंट ले लिया है डिटर्जेंट डालने के बाद आपको यहाँ से वॉश साइकिल सेलेक्ट करनी होती है किस वॉश साइकिल से किस टाइप के कपड़े वॉश होंगे इसके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ तो उस हिसाब से आप वॉश साइकिल सेलेक्ट कर सकते हैं हमारी केवल यहाँ पर दो ही टी शर्ट है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर क्विक 15 और 30 मिनट्स वाला वॉशिंग प्रोग्राम चूज करेंगे जिसमें पंद्रह मिनट के अंदर हमारे कपड़े अच्छी तरीके से वॉश हो जाएंगे रिंस हो जाएंगे और रिंस करने के बाद मशीन उन्हें अच्छी तरीके से निचोड़ ड्राई भी कर देगी तो वॉशिंग प्रोग्राम चूज करने के बाद आपको केवल यहाँ से स्टार्ट बटन को प्रेस करना होता है कुछ भी आप फंक्शन को सेलेक्ट करें उसके बाद आप यहां से स्टार्ट बटन को प्रेस करें जिसके बाद मशीन अपना काम करना शुरू कर देगी स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद मान के चले कि अगर आप कुछ कपड़े ऐड करना भूल गए हैं तो आपको यहां से दोबारा स्टार्ट बटन प्रेस करना है और कपड़े दोबारा जो कुछ बचे हुए हैं उन्हें एड कर देना है यहाँ से आपका जो ये डोर है वो ओपन हो जाएगा लेकिन ये प्रोसेस आपको मैक्सिमम तीन से पांच मिनट के अंदर ही करना है अदरवाइज फिर डोर ओपन नहीं होगा मशीन ने हमारे कपड़े वॉश कर दिए हैं तो हम देखते हैं कि कितनी अच्छी वॉशिंग क्वालिटी हमें मिली है और ये कपड़े कितने अच्छी तरीके से सूखे भी हैं अगर हम वॉशिंग क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारी टी शर्ट जो है वो वॉश हो चुकी है वहीं अगर हम ड्राइंग कैपेसिटी की बात करें कि कितना पानी इनमें से जो है वो निकल चुका है तो अगर मैं ड्राइंग कैपेसिटी की बात करूं तो इसमें 60 टू 70 परसेंट पानी अब बिल्कुल भी नहीं है यानी कि कपड़े अच्छी तरीके से वॉश भी हुए हैं और काफी बढ़िया ये ड्राई भी हुआ है केवल इन टी शर्ट को 15 मिनट की कड़क धूप की जरूरत है उसके बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे अब बात करते हैं वॉश की इस मशीन के एयर कोड्स के बारे में वैसे तो काफी सारे एयर कोड्स हैं उनका रेजोल्यूशन भी अलग अलग टाइप का हो सकता है लेकिन जो रेगुलर एरर आते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूँ मान के चले कि अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नल का यानी कि टैप का एरर शो हो रहा है सिंबल विजिबल हो रहा है तो उसका रीजन ये हो सकता है कि आपने हो सकता है कि मशीन का जो नल का टैप कनेक्शन है उसे आपने चालू नहीं किया हो या फिर उसमें वाटर का जो प्रेशर हो वो काफी कम हो तो उस कंडीशन में ये एरर कोड आएगा तो उसका सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं इसके अलावा मशीन में आपको ई एटीन ई या ई का एरर आ सकता है ये एरर उस कंडीशन में आता है कि मशीन जो वेस्ट वाटर है उससे ड्रेन नहीं कर पा रही है बाहर नहीं निकाल पा रही है तो उस कंडीशन में मशीन के बॉटम में आपको एक लेंट फिल्टर मिलेगा उसे आपको ओपन करना है बाहर निकालना है साफ करना है और दोबारा लगा देना है जिससे कि मशीन पानी को काफी आसानी से बाहर निकाल पाए इसके अलावा ई ट्वेंटी और ई का एरर भी आता है और ये एरर को उस कंडीशन में आता है कि मशीन से पानी अगर लीक हो रहा है तो आपको उस कंडीशन में ये करना है कि बॉस के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करना है और वहां से टेक्नीशियन की सर्विस बुक करना है जिससे कि वहां से आपको उनकी ओर से प्रॉपर असिस्टेंस मिल सके इसके अलावा बहुत से और एरर कोड्स भी आते हैं उनका सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें वहां से चेकआउट कर सकते हैं अब जो भी एयर कोड की फ्लैशेस आते हैं उसकी सिम्बॉल यहाँ पर आपको बने हुए देखने को मिलेंगे जैसे अभी हमारी मशीन में कोई एयर कोड नहीं है तो यहाँ पर कोई सिम्बॉल विजिबल नहीं हो रहा है नॉर्मली आप जब भी मशीन को ऑन करते हैं ना तो यहाँ पर ये सारे जो डिटेल्स हैं वो फ्लैश हो जाती हैं।
तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बॉश की इस फ्रंट और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में जहां हमने आपको ये बताया है कि इस मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं कपड़े लोड करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कुल मिलाकर इस वॉशिंग मशीन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स नंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे माता राम